争执，何惧面前功不失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。封。曾接触过库存金蚕丝的只有两个人，分别是韩香殿的陈贵人和高阳公主。我将王皇后视为敌手，却丝毫未曾提防这背后的真凶。高阳，你既然如此歹毒，我也绝不会心慈手软。我会让你以命抵命。启臣当日，在感业寺外担任护卫的千名羽林军，皆由出身关陇门阀的将军指挥。三哥，朕能够指望的，唯有你那五千精骑。陛下，其实你完全可以放心。数日前，我表面上让这帮人已经回到了宋州，其实。我让他们藏匿在长安城附近的山坳里，继承当日，便随时听从陛下的安排，赴感业寺来控制局面。到那个时候，陛下可以当着众臣之面，立书长孙无忌作为权臣的种种劣迹，并且可以将他的余党一网打尽。可程之杰将军，程之杰也是隶属关陇一系，与舅父私交非常好。虽然这些年来一直在西域戍边，可是宫中禁军还是受其掌控。三哥，要是有一日有人来收买这支军队，来反我们的话，他们足有六千多人。陛下，你可别忘了，长安城附近最大的一支驻军是属于李继将军的，他们可以随时罢野。他们赶到感业寺。只需要半个时辰，而程之杰想要召集他那六千禁军，从太极宫到感业寺，可是需要三个时辰。这么多年了，李继虽然是中立的，但是如果陛下在继承当日显现出要整治长孙无忌的决心，相信李继将军一定会站在陛下这边的。所以，到时候无论是护卫感业寺的上千羽林军，还是那六千禁军，都不是危险。如此，朕便放心了。
，陛下还是不忍心。毕竟我们的长孙舅父也不是有了什么忤逆之心，他就是强势了一点。这么做，我确实有点难以心安。陛下，我们此次的目的并非要取其性命啊。我们只是让长孙无忌，在今后的日子里，不要肆意的对陛下的国事和家事指手画脚而已。如若此刻陛下还下不了决心的话，眼下收手还来得及。箭在弦上，已经不得不发了，否则。我也会后悔一辈子吧，三哥。在感业寺控制好局面之后，你可持此守御，把忠于舅父的羽林军将军解除军职。微臣接旨。陛下和武王在甘露殿平退了所有太监、宫女共饮，已经一个多时辰了。什么？甘露殿里面只有他们两个人？正是。来，喝酒。来人，加酒。啊，陛下，要不今晚就算了吧，喝了已经不少了。明日早晨，你还要早起批奏书呢。副房事，奏书有人批。啊，和尚，就是媚娘。哎呀，自从朕风急之症越来越严重，媚娘便开始为朕处理政务。哎呀。三哥，自从安定走了以后，朕也希望媚娘能干点事情，不用再胡思乱想，不用再。陛下。微臣参见武昭仪。吴王殿下，本来想着你们兄弟二人酒兴已尽，正好可以喝一喝我刚刚熬的醒酒汤。看来今夜陛下确实没有这个口福了。热安，娘娘，快扶陛下回甘露殿好好休息。是。微臣也不胜酒力，就此告辞。吴王莫急，这醒酒汤是我命御膳房足足熬了两个时辰，着实费了我不少心力。若是吴王不嫌弃的话，不如坐下来，好好品尝一二吧。恭敬不如从命。把汤端上来。
父亲大人，呃，护送吴王来长安的五千旌旗，果然没有返回宋州，他们正藏身于长安城南二十里的东佛沟山林之中。只需将此事禀于陛下，便足证吴王的谋逆之罪。但将此事上奏，不足以说明吴王就要谋反。上奏只可能打草惊蛇。重儿，还有几日就是先帝的继承了，我需要吴王的具体行动，以及那五千旌旗，他到底要派什么用场？你派在他身边的人有什么消息了吗？还没有。吴王这次回长安有些奇怪啊！如若他要接先帝的继承，篡权谋位，他就必须得到军队的支持。可到现在为止，他和李继没有了，哪怕是丝毫的联系。要你的人盯紧吴王。是。听说前阵子，因为安定公主的不幸，昭仪变得颓然，便一直把自己关在蓬莱殿里面，不愿意出来，说是连陛下劝说也是无用的，是吗？微臣现在有一些好奇，不知今日是什么原因让昭仪走出蓬莱殿的？今天是安定的断妻之日，本宫想送她最后一程，也想顺便看一看她的安息之所。原来如此。似乎有些心事，也没有什么心事，只是每一次回到长安，那种物是人非的感觉越来越强烈罢了。可是我记得，吴王殿下离开，也不过是一年有余啊。一年，足以发生很多事情。记得上一次回到长安的时候。也偶然与昭仪邂逅。那时候，你我各自有各自的不如意，但是作为友人，我们还能够以诚相待。吴王这话什么意思？听起来。好像话里有话、啊，吴昭仪，你是不是已经把我当成要蓄意谋害陛下的乱臣贼子了？吴王为什么会这么想？从你方才一进门看我的眼神，当你看到陛下安然无恙之后，如释重负的感觉，我尽收眼底。吴王可能是误会了，误会？你认为这种事情可以误会吗？如果赵仪还把我当成友人的话，我希望你实话实说。是，是有人告诉我，吴王这次回长安的目的、意图，就是谋反。你说的是长孙大人吗？这就是你出蓬莱殿。去崇敬寺的原因吗？你们都认为我要谋反，你不必诧异。长孙无忌既然能派人来监视我
，我也可以派人在后面盯着他。你告诉我，你为什么要相信他？我没有信，但是在他的话里面，确确实实是有一些证据的。证据？如果你认为我真的要杀陛下的话，何必等到今日？当年在北宫门，在吴王府。我有的是机会可以杀他，但是我没有，并且我一次一次的救他。那是因为当时时机可能还不成熟，也许你并没有能一定赢的把握。<笑>好，那你今日当着我的面，把你所有的疑问，还有你的证据，一一提出来，看本王能不能在你的面前自成清白。吴王可是有一把奇薄如纸、极其锋利的匕首？是。此乃我随身之物，你是如何知晓的？当年。在吴王身旁有一个护卫叫李公，但是他却死在感业寺那一次围剿的混战中。那是我杀的，因为这个人是长孙无忌派来监视我的，我就借了这个机会取了他的狗命。有什么问题吗？一年前，运进长安的那批刀剑甲胄，真正的买家，真的是杨长史吗？吴王说过，会回答本宫的每一个问题。不是，那不是秦玄所为。真正的买家是你，因此，你还杀了一个企图查明你身份的买家。本宫说的对吗？吴王要那么多的刀剑甲胄做什么？私自运这些东西进长安，就是谋逆。我没有丝毫的谋逆之心。那吴王的目的是什么？我实话告诉你，这批刀剑。乃是陛下所定，都是因为你，他对长孙无忌擅权，已经到了恼恨之极，于是他派我训练了一批专攻陛下驱使的隐卫，这就是我一夜豁然从长安到达安州的原因。如果赵一不相信的话，明日清晨等陛下醒来，一问便知。我只是没想到，秦玄会为这件事情去刺杀陛下。这可能就是你们产生误会的原因这就是陛下的手谕。父皇继承当日，我会率领五千精骑直奔嘎叶寺，将长孙无忌及其关龙一党的首领一网打尽。接下来，我们会在全长安城将关龙党羽全部击破。到时候。就要有劳各位兄弟了。唯愿追随王爷，万死不辞。
母后，母后，钟儿，钟儿，母后，钟儿，母后，钟儿，母后，母后，钟儿，爹，这门是打不开的，当心手。母后，儿臣知道，这里吃不饱饭。儿臣特地给你拿了一些吃的来。叶宁宫的门日夜有人把守着，儿臣好不容易才逮到机会进来。母后一定吃，母后一定吃。母后，儿臣知道，都是那武媚娘害了您。我现在假装听她的话，等来日儿臣登基时，儿臣一定要让武媚娘血债血还。钟儿。你听母后一句话啊，不要想着什么报仇不报仇的，保护好你的太子之位，保护好你自己，你必须在这宫里好好的活下去。母后，我知道，母后，母后想你。父亲大人，陈志玄的密信。卑职陈志玄启禀太尉大人，武王暗中筹划者，并非谋反，而是奉陛下的旨意行事，意欲扳倒大人，打压我关陇一系。媚娘，陛下，这宿醉未醒的感觉是什么滋味啊？滋味啊，头好像快要炸开了。可刚才，朕喝了你给朕调的醒酒汤，已经好多了。谢谢你，媚娘。坏了，快要上朝了吧？哎呀，朕还有很多奏书没有批呢。陛下，你那边的，都是已经批完了的。你又是为了帮朕批奏书，一夜未眠了吧？辛苦你了，陛下，你有没有想过，一年前偷运进长安的那些刀剑甲胄，也许，也许真的是无望，与他无关。那批东西的真正买主，应该是朕才对。对了，媚娘，昨夜我与三哥喝酒，最后喝多了，醉了过去以后，仿佛听到你的声音。媚娘，你，你是怕三哥会对朕有了事？你终究还是关心朕的，对吧？陛下，若是这些天有空的话
，就去叶庭看看王皇后吧。你说什么？废后王室，王玉燕，她此刻正在叶庭里面，也想与陛下见这最后一面。臣妾也觉得，陛下可以去看看她。毕竟他对陛下，也曾有过一片真心。陛下，王室和萧氏所居冷殿就在前方，臣等能有此机缘面见圣上，真是三生有幸呢。是啊，奴才。王德，老奴在。让他们都退下吧。是，陛下，都退下吧。是。臣妾不愿你看见我这副模样。陛下不会这么做，陛下不会。武媚娘，武媚娘一定是你，是不是武媚娘？你给我出来，武媚娘！你给我出来，放开我，放开我，放开他，放开！废后王室，陛下有旨，未时前须得正法。眼下只有一炷香的时间了，莫让老奴为难呐。知道了，这炷香燃尽之前，本宫便会与淑妃饮下这壶酒。你们都出去吧。本宫还记得你初入宫时的样子。你有比我更娇美的容貌，比我更得陛下恩宠，我好羡慕你啊！本想着真心待你可以与你成为姐妹，没想到你总是一味的惹恼我。今时今日你还跟我说这些做什么？咱们相斗一场，结果却输给那个叫武媚娘的女人。如果当时你听我所言
与我联手。今日落得此番下场的，便不会是我们。你想要更尊贵的身份，而我想要陛下的心。即使没有他，你我二人也注定是一番争斗，不死不休的。这就是后宫的女人吧，要么无欲无求，要么有不生气，否则结局都是一样的。有能好的哪儿去？姐姐，姐姐，我的好姐姐，我不想死，我还不想死，这样。咱们去求陛下，陛下肯定会念及旧情，怜惜咱们的。求？你拿什么求？陛下把什么都给了他，他的心以及尊贵，你我分不到丝毫。求又能怎样？不过是在这里苟延残喘的活着吧。届时任意一个宫女太监都可以随意践踏我们。你想要这样活着吗？啊？本宫不想，我不想伤害我孩子的机会和借口。如果不死，他一定会报复在我孩子身上。对，对，我不能这样，我不能给他这个机会。陛下，废后王室、废妃萧氏，都已服刑正法。他们可以化留下。回陛下，他二人皆无一字留下。对了，陛下，长孙大人已在御书房等候多时了。启禀陛下，护卫李克的五千旌旗根本没有回宋州，而是潜伏于长安城外，足以见得他们叛心已决。老臣恳请陛下即刻下旨，派大将军李继清剿叛军，并以叛逆之罪缉拿李克。舅舅，这定是搞错了吧？
，是不是有什么误会啊？无论以何种理由，将五千旌旗藏匿于长安城外，都是叛乱的死罪。陛下，即刻下旨，缉拿李克。舅舅，朕认为此事应该从长计议，容朕再派人查探一二。再派人，陛下，那五千旌旗藏匿于长安城外，陛下是早就知道的了。舅舅，何出此言呢？笑啊！真是可笑！老臣今宵身为一世，到头来，竟真的做起君臣之间两无猜嫌的美梦，该有此报。舅舅，这快请起，陛下。自陛下登基以来，老臣恃宠而骄，刚愎自用，多次惹得惹得陛下龙颜大怒而不自知。陛下，老臣再也无言立于朝堂之上。陛下，请看在老臣曾为大唐尽过绵薄之力和生救的份上。让老臣能够告老还乡，从此退出朝堂，至死再也不问政事。陛下，老臣也算是荣光了一世，不想给别人留下笑柄。陛下，成全老臣吧。好，臣答应你便是。老臣叩谢陛下隆恩。王德，陛下有何吩咐？宣无望觐见。遵旨。
声漂泊摆渡，临安却孤独。问天地向谁倾诉？千载历史我回顾，恩怨情仇怎堪数？帝王家终究是不归路。玄武鬓边沧桑，马蹄声声乱。这火气小强不忍看，神鬼漫长谁轻叹？恩怨情仇我独上，我到底受的是谁的奖赏？爱过谁？